Qu'est-ce que tu fais oh, Je pense que je pourrais vivre toute ma vie comme ça au soleil. Je pense que dans notre vie, j'étais une plante. Et moi, j'étais quoi Toi, toi, tu étais une racine. <rire> racine comme Nadine Racine comme Nadine, si tu veux, parce que tu n'aimes pas le soleil. Mais moi, je te jure, je pourrais être comme ça toujours. C'est trop bien. Bon, pendant que Mia est en train de profiter du soleil, moi, je suis en train de préparer notre excursion de la journée qui va nous amener dans les cités souterraines de la Cappadocia. C'est un endroit que je voulais découvrir depuis très 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 longtemps. Et donc, j'ai vraiment trop hâte de partager ça avec vous. Hola amigos, soy Mia. Si acabas de llegar, vivo viajando alrededor del mundo para realizar mi sueño de llegar hasta Filipinas con mi vehículo de expedición y mi pequeña familia. Por fin, y después de un año en Turquía, hemos conseguido llegar hasta Capadoquia. Pero para nuestra suerte, una ventisca gigante nos ha impedido poder visitar esta hermosa región. ¡Las plantas! ¡No! Pero como después de la tormenta siempre viene la calma, hoy vamos a visitar un lugar único en el planeta, la ciudad subterránea más grande del mundo. Si no quieres perderte esta o las próximas aventuras, no olvides de suscribirte al canal antes de que empiece el vídeo. Buenos días, chichiwinchis. Bueno, como ya sabéis, estamos en Capadoquia, llevamos aquí unos días, pero la verdad que no nos hemos movido mucho alrededor porque, eh, para los que ya habéis visto el anterior vídeo, hubo una tormenta de viento muy fuerte, ¿vale? Y uh, nos daba miedo salir del camión Así que la verdad que no hemos descubierto mucho eh, en los paisajes de alrededor de Capadoquia Y hoy parece que hace un día espléndido Y um, hemos decidido que ya el, el miedo porque el viento nos lleve al otro mundo Se ha acabado y vamos a ir a darnos un paseo por estos paisajes tan bonitos que tiene este lugar que la verdad nos tiene enamoraditos porque igual si no hemos salido mucho de, del parking y del camión de donde estamos madre mía esto ya es una pasada o sea solo caminar un poquito que hemos caminado con las perras algún día que ha hecho bueno así para darlas un paseo largo os puedo asegurar que a mí este lugar ya me tiene enamorada que yo ya me quedaría aquí bueno como veis como Vivimos en un camión que no tiene todos los confort que una casa te da Esta es mi manera de plancharme la ropa Que la verdad es muy efectiva con un flis flis Y con la mano, paca paca Y ala, arreglaos Pues Nadine creo que ya está afuera esperándome Que tenemos una sorpresita preparada hoy para vosotros Y espero que os guste eh, aquí tenéis la sorpresa chicos Mirad lo que me ha traído Mr. Astropovic hoy para darnos un super paseo en Capadoquia. Bueno, porque creemos que esta es la mejor manera de poder descubrir Capadoquia, porque la verdad que con el camión es bastante, bastante engorroso. ¿Cuánto nos ha costado la moto hoy, Nadine? Eh, nos ha costado 45 euros para dos días. ¿Dos días? ¿Y cuánto la cilindrada tiene esta moto? Eh, 150. ¡Wow! Es mm, podemos, podemos ir muy rápido. Pero bueno, es importante que sepáis que para conducir estas motos necesitáis el carnet. Yo lo tengo. ¿Qué papel están pedido? Solo mi carnet y mi papel, mi papel de identificación. ¿Tu pasaporte? Mi pasaporte. Bueno, como veis, Nadine está haciendo progresos para intentar hablar español en los vídeos para que podáis entenderle todos bien. Así que chicos, darle mucho amor en los comentarios porque la verdad que se lo merece el chico, ¿eh? Sí. Y ahora sí, nos vamos a descubrir Capadoquia. La première mission c'est de faire un saut au magasin de location pour récupérer un autre casque parce que j'ai eu la bêtise de n'en ne, prendre qu'un seul. Parce que, parce qu'il va faire le tour de solo, donc pourquoi, pourquoi coger deux C'est une tonterie, hein Je sens le sang, je sens le sang, je sens le sang, je sens le sang. Pero antes de empezar nuestro road trip, chicos, os tenía que enseñar esto. Hemos empezado a conducir un poquito y hemos subido hasta arriba. Mirar las vistas que tenemos aquí de Goreme. O sea, este lugar de verdad es una maravilla y yo pienso de verdad, he estado en muchos sitios, pero es que este lugar de verdad es especial, es increíble. Mirad qué bonito, es una pasada.
Como está a conducir de nuevo después de dos años? Ça fait trop plaisir, même si c'est un scooter, je préfère la moto. C'était vraiment trop cool. Ça va rappeler les Philippines. Porque aquí donde veis a Mr. Nadine, antes, cuando yo le conocí en Estrasburgo, era un motar. O sea, y tenía una moto súper chula y súper grande, y ahora conduce scooters. <risa> bueno, la carretera estaba bien, la verdad que hacía mucho más frío del que yo pensaba. Me he tenido que parar en medio de la carretera para poner una sudadera. Hemos tardado más o menos unos 40 minutos desde Goreme hasta aquí. ¿Cómo se llama este pueblo? Yo uh, no sé. Plus. <risa> du mal avec la buena, buena información la tuya, ¿eh? Aquí es donde está la, la ciudad subterránea y eh, vamos a ir hacia la entrada. Hemos dejado la moto aparcada aquí, parece que el parking es gratuito, la verdad que no parece un sitio muy turístico. Hemos visto otro, hemos pasado por delante de otro que parecía mucho más turístico que este, pero Nadine ha dicho que este era el mejor. Así que eh, vamos a ver qué, qué nos depara aquí dentro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Miraba! Vamos a intentar buscar rápido la entrada para la cueva porque eh, cierra pronto, cierra como a las 5 y el tour creo que hemos visto en internet que dura una hora, ¿no? Una hora guiado. Así que vamos a intentar llegar lo antes posible para, para poder hacerlo tranquilamente y que haya sitios todavía para poder ir. Ce qui est super rigolo, c'est qu'en en fait, on va visiter du coup une cité souterraine, mais la ville est construite sur une plaine. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de rocher, il n'y a pas de truc. Donc ça, ça m'a impressionné quand on est arrivé. Je demande à voir comment ça va être euh, la cité. Hello. Hi. Sonra, Sonra, te sais que l'air. La vérité, c'est que je me comerais bien un muslim. Hein? Ah, je sais, on est, on est dans la ville de Derinkuyu. De <rire> Pour que la liste soit écrite. Oui, c'est vrai. <rire> Quanto coûte l'entrée 120 lira, donc euh, 9 euros. Pour deux personnes. Un visite guidé ou solitaire Sans visite guidé, solitaire. Tout visite mal et confortable. Ok, so we follow the red arrow, get up to down, and follow the blue arrow, get up to up. T'es chéculé. You're welcome, lady, have a nice journey. You too. Bueno, hay que saber que Nadine eh, es claustrofóbico <laughs> y que a mí me han dicho que estas cuevas son muy, muy pequeñas. Et bon, je suis un petit peu claustrophobique, mais j'essaye je, de ne plus l'être. Donc, ce sera un test. Je vous conseille de faire pareil. Dès que vous pouvez vous tester, faites-le. Un peu claustrophobique, tu, tu pleurais dans un ban aux Philippines parce que. <rire> il, il était assis dans, la, dans les asientos traseros conmigo. Así que tuvo que parar el van y que se sentara adelante porque el señor uh, tenía miedo. Así que imaginaros, uy, me caigo, eh, lo claustrofóbico que este es este, este chiquillo. Lo que me gustaría saber, porque bueno, aquí como no hay guía ni audio guía ni nada, es... Eh, wow, aquí se empieza a poner chunga, ¿eh? ¿eh? ¿En qué año está datado esta cueva? Porque claro, estamos aquí, pero no tenemos ni idea. Uy, uy. A ver, yo no me he enterado por dónde tenemos que ir. Le flash rouge. A ver, quiero ir por aquí. Freestyle. Wow. Wow, mirad. Qué chulo. Bueno, lo que os puedo decir es que llevamos dos minutos dentro y hace un frío que flipas. O sea, que si en la moto hacía frío, aquí hace el doble. O sea, mirar esto, qué pasada. Está todo cavado en piedra. Hay un montón de pasadizos diferentes que luego. Pero lo que puedo deciros es que hace un frío, que la gente que vivía aquí, sin fuego ni nada encima, ¿cómo hacían? Madre mía, yo estoy congelada. Yo soy enana, ¿eh? Mido un metro cincuenta y algo. Ah, t'as regardé ça, c'est intéressant ça. 
ça en fait, c'est une, c'est pour fermer l'entrée qui est là. C'est une grosse roue en pierre en fait qui permet de se protéger de ceux qui veulent rentrer. Bueno, parece que la calle se está haciendo cada vez más estrecha y parece que estamos bajando una planta. Normalmente, si no me equivoco, en esta eh, ciudad subterránea exactamente hay ocho plantas, de las cuales cinco están disponibles para visitar. Creo que no son ocho, que son doce, pero hay ocho que han descubierto y cinco que podemos visitar. No sé si vamos a bajar las cinco, parece que sí, porque... ¡Wow! Por ahí se vuelve. Está todo completamente conectado. Estas son las uh, aeraciones que veíamos arriba con, con las rejas. Y aquí hay otro túnel, que es por el que creo que tenemos que bajar. Me parece increíble que esto esté construido. ¿Qué es? ¿Qué es? La aeración. Oh, wow. O sea, mirar esto, ¿eh? It's my precious. Esto da miedo. Lo increíble de esta ciudad es que fue construida en el siglo VII antes de Cristo. Y lo que es aún más ouf es que había 20.000 personas que habitaban aquí. Se puede acudir hasta 20.000 personas. O sea, imaginaros, o sea, que esto está. Esto es roca, o sea, esto, todo esto, ¿vale? Esto es roca pura. O sea, que para excavar todo esto, o sea, el tiempo que han tenido que... Sin máquinas. O sea, que eso es lo más fuerte, que esto está excavado sin máquinas, tío. Que está excavado a la mano, que es muy heavy, ¿vale? O sea, no sé si os dais cuenta de la brutalidad de este sitio. O sea, muy fuerte. ¿Dónde vamos? Más abajo. Vale. Mira, ven, aquí está la rueda, en el otro lado. Increíble. Y claro, aquí el tío venía, la empujaba y aquí no entraba ni Dios. Que loco, mira, hay vida. Hay vida. ¿Cómo va ta, tu prueba de claustrofobia? No, no, no. <ríe> Ahora mismo parece ser jorobado y no te da. No, yo puedo decir que si tú te claustro, eh, ben, yo pienso que puedes hacer con Ça va. Il n'y a pas les petits espaces à passer. Donc si moi j'y arrive, vous pouvez arriver aussi. T'as vu ta tête Est-ce qu'il arrive dans la tête Je <rire> sais, mais tu ressembles un petit peu à... Mais un coton-tige. Je suis un coton-tige. Parce que j'ai un frio, tío. J'ai un frio. Tu as un frio Si, j'ai frio aussi, mais ça va. J'ai frio. Ça va. Mira. Ah, c'est vrai. Et je ne fume, hein. Aquí es donde empieza a dar miedito. Porque mira esto. Oh. ¿Estás bien? Oh. Supongo que esto era lo que era la antigua tumba. Y lo que es increíble aquí es la resonancia que esta habitación tiene. O sea, porque mira. Flipa, ¿eh? A mí que me dejen aquí meditar dos horas y vuelvo, a, vuelvo con mis auros. Vamos. No, ¿eh? ¿En serio? ¿O no? ¿Eh? ¿Cómo suena? O sea, a mí que me den una casa como esta para vivir. Yo vivo aquí en, la, en las cuevas, tumbas. Bueno, aquí normalmente diría que es la parte más baja que te dejan visitar y si no me equivoco, estamos a unos 50 metros de profundidad. ¿Qué hay ahí? Nada. Estamos a unos 50 metros de profundidad, que se dice pronto, pero que es un huevo. Sobre todo sabiendo que esta gente lo ha escarbado, ¿vale? ¿Qué es esto? Todos los grandes puits que hay. C'est des puits d'aération en fait, ce qui fait que n'importe où à quel niveau où on est, il y a toujours même air. Là on respire fort parce qu'il fait un peu frais, parce qu'on se doit se baisser, mais il n'y a pas de problème d'air en fait. Ils avaient un système d'aération. C'est ultra profond. Ah, non, je ne sais pas si vous pouvez voir, apprécier, ça fait un peu là, non Incroyable. ¿Has tenido miedo? Sí. 
parece que esta parte donde estamos ahora es como las termas, porque esto de aquí atrás donde estaba parece un baño turco y esta parte de aquí parece que es la parte donde venía el agua. Y la cosa es que aquí hay diferentes habitaciones que, bueno, no están iluminadas. Aquí hay una que sí y que parece que serían los lugares donde venías a lavarte porque hay como tinas con agua aquí, aquí detrás y diferentes habitaciones, yo pienso que para el vapor, con agujeros de aireación, así que pensamos que son las termas. La salida es la misma que la entrada y bueno, como veis es bastante, bastante pequeña, así que bueno, cruzaremos los dedos para que no haya nadie que venga al mismo tiempo que salimos nosotros, porque bueno, yo dentro que cabe voy bien, pero Nadine... ¿Cómo vas Nadine? Papá. Uh, la verdad es que al inicio hace bastante frío, ya os lo he dicho antes, pero tanto bajar y entrar y la excitación de que estás tan, tan profundo, la verdad que el, el frío ya se ha ido. Uy, ahora es cuando empieza el rock and roll, chicos. Uh. Oh, mierda. Froti, froti. Te sé que Dios. Está, está complicada la movida, eh. No os voy a engañar. Hay aeraciones. Se nota que el aire es puro, eh. Pero cuesta. Han dicho que para salir teníamos que seguir las flechas azules, pero llevamos como 10 minutos buscándolas y no las encontramos, así que creemos que estamos un poco perdidos. De hecho, bastante. Porque hay flechas, pero son negras. Ah, no, sí. ¿Es esta es azul? Sí. Eh, eh, ¡La hemos encontrado! No estamos perdidos. Por un momento he pasado miedo, ¿eh? Porque parece que hay luz por todos lados, pero son las luces de aquí. Así que la verdad que es un jaleo. Hemos salido. Se nota el calor. El sol. Lo, lo juro, ¿eh? Está guay, ¿eh? Pero prepararos porque esto no es fácil. Falta el aire. Y hace mucho frío, pero de que sales, vuelves a tu temperatura normal. La verdad que si sois claustrofóbicos no os lo aconsejo para absolutamente nada, porque esto de que no haya guía da un poco de miedo, sobre todo que te dicen sigue las flechas, en algunos momentos no hay flechas, hay muchos pasillos con muchas habitaciones diferentes, y nosotros nos hemos perdido y en un momento hemos tenido miedo. Pero bueno, hemos salido, estamos bien. ¿Vamos a comer? Vale. Tengo hambre. Vamos. Bueno, pues lo que vamos a comer hoy es un gosleme, que es una comida típica turca que a nosotros nos encanta, que quien vea ya en los vídeos ha visto que ya lo hemos comido alguna otra vez, que es una especie de crepe y dentro ponen lo que queráis que pongan. Pueden poner carne, pueden poner queso, pueden poner espinacas, pueden poner patatas, pueden poner lo que sea. Yo soy fan del de espinacas y queso y del de patata y queso. Ese es el de patata y queso que hemos pedido y este es de espinacas. La verdad que eh, a mí me encanta, primero porque es todo hecho a mano, ellos tienen una forma de amasar la masa que yo jamás en la vida sería capaz de hacerlo y luego lo hacen en un horno que es muy divertido porque parece un ovni y la verdad que es una pasada y siempre les ves a las mamis haciéndolo y la verdad que es... solo verlas es, ya da un montón de ganas de comérnoslo y bueno, para mí yo diría que aparte de ser el plato o uno de los platos más baratos que hemos encontrado en Turquía Creo que es el que más me gusta. Y bueno, para beber, hemos pedido nuestra delicatessen en Turquía, que es una mezcla de zumo de granada con zumo de naranja exprimido aquí delante nuestro. Y ellos utilizan una máquina que es muy divertida también, que la verdad que pienso que antes de irnos de Turquía creo que quiero comprar una, porque es muy guay. Me encanta el mix. Soy adicta desde Estambul, así que chicos, nos vamos a dejar aquí. Vamos a comer esta cosa deliciosa. Vamos a volver al camión porque ya se está haciendo tarde. A ver si podemos ver el sunset en algún sitio bonito. Os aconsejo que si queréis apoyar el canal, si me queréis dar amor, que le deis a subscribe, que le deis a like, que me dejéis un comentario y me digáis que lo que pensáis de mi viaje o que me deis tips 
de, de qué podemos hacer en Turquía por el resto de tiempo que nos queda, o qué podemos visitar en Irán, o qué podemos comer en Turquía que no hemos comido todavía. Y que os doy mucho amor, que muchas gracias por haber visto el vídeo y que nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Oh